Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Catalán Natural. Hoy estoy en Collserola, que es la montaña que hay detrás de Barcelona. No? Barcelona está entre el mar y una montaña. Entonces aquí esta montaña es Collserola. Y aquí en Pujat es una montañeta petita, la verdad no es muy alta. Y con veieu té vistas sobre la ciudad. Todo esto de aquí detrás es la ciudad de Barcelona. Y también los municipios que hay al voltant de Barcelona. Y uh, estoy a la carretera que está, que va desde una banda de la montaña hasta la otra y que al llarg de esta carretera hi ha muchos miradores y es muy maco pujar y veus diferentes perspectivas de la ciudad cosa que está muy bien y res, això he decidido pujar aquí para hacer un petit blog eh, posar-vos al día una mica de algunas novedades y como siempre proporcionar-vos contingut en catalán para que os neu familiarizando con la lengua Abans de comenzar a hablar de otras cosas, me agradaría donar la principal noticia de este blog y es que he hecho un Instagram de Catalán Natural para donarle más visibilidad y también para publicar una mica de contingut extra. YouTube seguirá siendo la principal plataforma de contingut de Catalán Natural, eso no cambiará, pero allá donde sí podrían apoyar en otros tipos de contingut, como pequeñas historietas, ¿sabeu? las historias que duran només un día. Entonces, son historias de cosas que me vais a trobant yo en el día a día y que os las pude comentar en catalán, posar vos potser algunas expresiones o vocabulario que se me i y también, i tot algunos pequeños textos de aquellas enquestas que se pueden hacer, de, diguéssim, algún mini test de catalán, que también puede ser interesante así durante el día, cuando estigueu, no sé, a la feina o en algún descans, donde os trobaré allá la historia de catalán natural y será una mica més de input, ¿no? Que siempre va bé doncs anar empapant al cervell de, de la lengua que se está aprendiendo. ¿no? Y también, obviamente, a Instagram iré publicando el, diguéssim, el anunci, o los anuncios de cada vídeo que publiqui, ¿no? Entonces, pues haré una... un post, diguéssim, un post, diguéssim, y así también eh, tendré la notificación de que ya el nuevo vídeo, tot i que supongo que YouTube también os dona las notificaciones. Y res, estoy caminando por esta carretera, que de tant en tant que estas clarianas, en las cuales se ve la ciudad, y aquí de arriba tengo una torre, la veieu aquí, es la torre Foster, que es de comunicaciones, y también es una atracción, que si es una torre de comunicaciones, pero la han convertido también en una atracción que puedes pagar una mica, puges amb un ascensor fins a dalt de todo, y donde tienes buenas vistas a Barcelona, y desde aquí nos veo, pero que aquí de arriba ya al castell del Tibidabo, que es un parque de atracciones, aquí sí que son atracciones, diguéssim, todas las de la ley, eh, montañas rusas, alguna noria, una casa del terror y otras cosas de este estilo. Y es un castell muy curioso, muy peculiar, que es veu desde casi todo Barcelona, porque está justo a dalt de la montaña y de nit lo iluminan. De fet creo que el vaig comentar al segundo vídeo del canal, aquel que vaig fer des del meu terrat. Em sembla que os vaig ensenyar on era el Tibidabo, pero no os veía más saber. Y también aquí hay otra cosa para enseñar, vos veiem si es veu, que es aquí, veieu, aquí, això de aquí. Veieu que tiene esta bola de ala, esta cúpula, es un observatorio de estrellas, diguéssim, de l'univers. Y es uh, el observatorio Fabra, el más importante de Barcelona, y fan visitas no, al observatorio, pots mirar pel telescopi, y em sembla que también fan sopas de las estrellas y estas cosas. No sé, está bien, es interesante. Yo me em sembla que hi vaig anar algún cop de petit, pero la verdad no me recuerdo más. He pujat una mica més amunt fins al castell que os comentaba, que es el parc de atracciones, y aquí también no sé si es veu ya una montaña rusa de color vermell, pero es veu fatal, en soy consciente, de manera que os posaré una fotografía para que podáis ver cómo es realmente y ya veureu que es bastante bonito. Bé, y he llegado a l'últim mirador de esta carretera. Ahora os iré pasando las vistas que tengo al davant, que son muy mejores que las que esteu veient aquí darrere meu. Y res, això es una carretera que os recomiendo molt fer. Y hay gente que ve a hacerla en bicicleta, els admiro molt. Yo la faig en coche, la verdad. También es puede hacer caminar o corriendo, si os agrada sortir a hacer sport. Y realmente, si veniu aquí a Barcelona, os recomiendo venir porque hay unas vistas sobre la ciudad muy espectaculares. Y voy a reprendre aquella tradición que había comenzado de posar una pequeña expresión al final de cada blog, que al el último blog, que va ser el de la platja, em vaig oblidar completamente de hacerlo, de manera que hi tornem. Y la expresión de hoy es más aviat un verb, que es el verb ficar, 
o també pot ser reflexiu, ficar-se, ja us explicaré la diferència, i ficar bàsicament vol dir posar, d'acord? Però només en el sentit literal de posar una cosa en algun lloc, o també, si és reflexiu, una persona en si o un animal que es posa en algun lloc, d'acord? No es pot utilitzar en altres contextos com, per exemple, m'he posat malalt, no es pot dir m'he ficat malalt, tot i que hi ha gent que ho diu, eh? Si ho dieu, a la gent li sonarà normal, però tècnicament no és correcte. Hi ha alguns exemples perquè veieu com s'utilitza, pot ser ficar la clau al pany, no?, per obrir la porta, o si et pregunten on tens alguna cosa, pots dir l'he ficat al segon calaix. Passant al reflexiu, que és ficar-se, és molt, molt, molt comú dir on t'has ficat, on estàs, no? On pares? On pares també és una expressió molt útil. O, per exemple, si busques el gat i no el trobes, li pots preguntar a ta mare. Has vist el gat? No sé on s'ha ficat. Finalment, també hi ha una altra expressió molt típica, que és ficar-se en un embolic, que vol dir posar-se en problemes. Embolic és una paraula catalana bastant maca, curiosa, no? I vol dir això, en una situació poc convenient. I ficar-se és una paraula molt maca perquè és molt col·loquial, d'acord? No la veureu mai escrita en un text formal o en un llibre, potser si és un llibre molt informal o per nens, poder sí, però si no, en general és molt, molt informal, però és molt catalana, de manera que sonareu molt natural si la utilitzeu i la gent segurament es quedarà sorpresa i tot. I bé, amb això està tot, ara veureu les vistes que us he ensenyat, que tinc al darrere. Espero que us hagi agradat el vídeo, que us hagi sigut útil. Si és així, com dic sempre, deixeu un like i subscriviu-vos al canal. I recordeu que m'he fet aquest nou compte d'Instagram, el link està a la descripció, així que aneu i seguiu-lo, així tindreu material extra per aprendre català i a part tindreu notificacions de quan pugi nous vídeos. I amb això està tot. Ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!